सोशल साइंस में आज हम लोग सिविक्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका टॉपिक है आवर रूलर गवर्नेंस इसमें बेसिकली हमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ना है जिसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारे भारत के गाँव में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है जो मैनेजमेंट होता है सरकार के द्वारा वो किस तरीके से होता है इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा इससे पहले के जितने सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं डी क्लास सिक्स के लिए आप उन सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे वीडियो अगर पसंद आए वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह से डी क्लास सिक्स के वीडियोज आते रहते हैं जैसा कि हम पहले बताए कि इस चैप्टर में हम लोग को मेनली पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ना है और इस पंचायती राज सिस्टम का तीन लेवल होता है सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है वो कहलाता है ग्राम पंचायत उसके बाद उसके ऊपर जो लेवल होता है वो होता है ब्लॉक समिति और उसको हम लोग पंचायत समिति भी बोलते हैं और पंचायत समिति के जो ऊपर लेवल होता है उसको हम लोग जिला पर, जिला परिषद बोलते हैं और ये जिला परिषद डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है स्टेट गवर्नमेंट इसको फंड करता है और कंट्रोल करता है तो इन तीनों लेवल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली हमारे गाँव को कंट्रोल नहीं करती है मतलब गाँव का डायरेक्टली ध्यान नहीं रखती है उसके बीच में ये तीनों लेवल्स आते हैं और उसके बाद हमारे गाँव का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो पाता है चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पे एक स्टोरी के बारे में मैंशन किया गया है जिसका नाम है पंच परमेश्वर और इसके राइटर है मुंशी प्रेमचंद ये आपके हिंदी बुक में है और इस स्टोरी को शायद आपने पढ़ भी लिया होगा और अगर अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ है तो आप आगे पढ़ोगे इसको इस स्टोरी में क्या होता है कि हमें रूलर गवर्नेंस के बारे में अच्छे से समझाया गया है कि रूलर गवर्नेंस कैसे काम करता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है इस स्टोरी में पहले जो दो मेन कैरेक्टर होते हैं उसमें से एक हैं अलगू चौधरी और एक हैं जुम्मन शेख दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जुम्मन शेख की एक मौसी भी होती है जिनके पास कुछ जमीन होता है और जुम्मन शेख धोखे से उस जमीन को हड़प लेते हैं अपने नाम करवा लेते हैं वो अपनी मौसी को बोलते हैं कि आप जमीन मेरे नाम कर दो और मैं आपका ज़िंदगी भर ख्याल रखूंगा आपके लिए खाना प्रोवाइड करूंगा आपको खाना दूंगा लेकिन जुम्मन शेख उनको धोखा दे देते हैं और अपने घर से निकाल देते हैं उसके बाद उनकी मौसी जाती है ग्राम पंचायत के पास और अपना प्रॉब्लम बताती हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है आप फैसला कीजिए उस समय ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं जिनको हेडमैन बोलते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे सरपंच क्या होते हैं वो होते हैं अलगू चौधरी इन्हीं जुम्मन शेख के दोस्त तो जब फैसला का बारी आता है तो जुम्मन शेख सोचते हैं कि अलगू चौधरी तो मेरा दोस्त है ये मेरे ही पक्ष में फैसला देगा लेकिन अलगू चौधरी उस समय सरपंच के पद पे होते हैं वो दोस्त बाद में होते हैं पहले सरपंच होते हैं तो वो सही के साथ जाते हैं और वो फैसला मौसी के पक्ष में सुनाते हैं ये फैसला सुन के जुम्मन से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं अलगू चौधरी से बदला लूँगा एक बार बहुत समय के बाद अलगू चौधरी एक केस में फंसते हैं उसमें क्या होता है कि अलगू चौधरी ने अपना बैल किसी को बेचा होता है और जिस आदमी को बेचा बेचते हैं ना ये बैल वो आदमी इनको कहता है कि मैं आपको सात दिन के बाद पैसा दूंगा लेकिन ये जो अलगू चौधरी होते हैं उनको बैल दे देते हैं सात दिन का मोहलत उनको दे देते हैं और वो आदमी बैल को ले जाके इतना काम करवाता है खाने के लिए भी नहीं देता इतना मारता है कि बैल सात दिन के पहले ही मर जाता है उसके बाद वो आदमी अलगू चौधरी के पास आके बोलता है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा ये केस लेके जाते हैं फिर अलगू चौधरी सरपंच के पास ठीक है अब उस समय जो सरपंच होते हैं वो होते हैं ये जुम्मन शेख इस वाले डिस्प्यूट का फैसला उस समय जुम्मन शेख को सुनाना था और उनके पास मौका था कि वो अपना बदला ले सके जिससे वो पूरा गुस्सा थे अपने दोस्त से लेकिन ये भी उस समय सरपंच के पद पर होते हैं इसलिए ये गलत फैसला नहीं दे पाते हैं चाह के भी गलत फैसला नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये गलत इस इस वाले केस में गलत कौन है इस वाले केस में उनका दोस्त अलगू चौधरी बिल्कुल गलत नहीं था इस वाले केस में गलत कौन था वो व्यापारी था जिसने बैल को इतना मारा और खाना भी नहीं दिया ऊपर से उतना बोझ ढुलवाया उससे तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सरपंच का पद होता है ना ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है और ये जो पूरा सिस्टम होता है बहुत अच्छे तरीके से चलाया जाता है गाँव के लोगों के द्वारा ठीक है तो स्टार्टिंग में यहाँ से लेकर यहाँ तक वही स्टोरी के बारे में बताया गया है इसको रीड कर लेना आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से द इशूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एन एरिया कैन बी अंडरस्टूड बेटर बाय द लोकल पीपल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का जो भी प्रॉब्लम होगा उसको वहीं के लोग अच्छे से समझ पाते हैं अगर कोई बाहर ही आएगा वहाँ का डिसीजन देने तो वो नहीं दे पाएगा डिसीजन क्योंकि उसको अच्छे से पता ही नहीं होगा उस प्रॉब्लम के बारे में देयर फोर इसीलिए क्या होता है द सोल्यूशन टू द लोकल प्रॉब्लम्स जो आसपास का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए मस्ट बी लेफ्ट टू द पीपल
दे वुड सिट टूगेदर वो लोग एक साथ बैठ सकते हैं एट अ कॉमन प्लेस एक कॉमन जगह पे एक सेम जगह पे सब लोग आके बैठ सकते हैं होल्ड डिस्कशन एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू देयर डे टू डे लोकल प्रॉब्लम्स मतलब एक जगह बैठ के डिस्कस कर सकते हैं और जो भी उनके डेली लाइफ में प्रॉब्लम होता है उसके बारे में वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डिस्कशन से सिंस दे गवर्न देयर अफेयर देम वो सारा प्रॉब्लम जो होता है खुद से सॉल्व करते हैं सारा गवर्नेंस खुद से चलाते हैं द सिस्टम इज राइटली नेम्ड एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं इन इंडिया देयर इज अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन एवरी विलेज इंडिया में हर गांव में ऐसा ही सेल्फ गवर्निंग बॉडी है जो कि वहां के लोगों का जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करता है इन विलेज और सिटी टू हेल्प एंड असिस्ट द पीपल टू मीट देयर कम्युनिटी नीड्स उनका जो भी नीड्स होता है उसको फुलफिल यही बॉडी करता है यही लोकल गवर्निंग बॉडी करता है This self-governing body is consist of elected representatives of the people. और इस governing body में जैसे कि हम लोग पंचायती राज सिस्टम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या है ग्राम पंचायत है ब्लॉक समिति है और जिला परिषद है इसमें जो भी मेम्बर होते हैं ना उनको लोग ही चुन के भेजते हैं वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है द सिस्टम गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू डेवलप सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट इस सेल्फ गवर्निंग सिस्टम से लोगों को मौका मिलता है कि वो सेल्फ रिलायंट बन सके सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर उसके बाद वो खुद से कोई इनिशिएटिव ले सके ये भी उनको मौका मिलता है उनमें डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी आता है लोगों में और उसके बाद वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं द सिस्टम ऑल्सो लेस द बर्डन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जितना सारा बर्डन होता है भार होता है उसको भी ये सिस्टम कम करता है डायरेक्टली स्टेट्स के अंदर विलेजेस नहीं आते हैं लेटेस्ट स्टडी अबाउट द गवर्नेंस ऑफ रूरल इंडिया विच कम्प्राइजेस मोर देन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड विलेजेस और ये जो सिस्टम चलता आ रहा है जो कि टू लैख फिफ्टी थाउजेंड विलेजेस में है इंडिया में उसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे हेडिंग है सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इन रूरल एरियाज तो पहले इस टर्म को समझते हैं यहाँ पे क्या है सेल्फ गवर्निंग सेल्फ का मतलब होता है खुद से और गवर्निंग का मतलब होता है चलना तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संस्था जो कि खुद से चले खुद से चलने का मतलब ये हुआ कि वहीं के लोगों के द्वारा वो चलाया जाए उसको हम लोग सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फ गवर्निंग बॉडीज कहेंगे तो ऐसा ऐसा सेल्फ गवर्निंग बॉडीज तीन है जो कि हमारे विलेज सिस्टम को चलाता है इन रूरल एरियाज देर आर थ्री लेवल्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज सबसे निचला जो लेवल होता है वो होता है ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल मतलब गांव के लेवल पे होता है ये ग्राम पंचायत के ऊपर आता है ब्लॉक समिति और उसको हम लोग पंचायत समिति भी बोलते हैं ग्राम पंचायत अलग है और पंचायत समिति अलग है इसमें कंफ्यूज मत करना ये जो ब्लॉक समिति और पंचायत समिति होता है ये ब्लॉक लेवल पे होता है ब्लॉक क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे लास्ट है जिला परिषद जो कि सबसे ऊपर होता है एपेक्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम तो जिला परिषद सबसे ऊपर हुआ और इसका एक और नाम क्या है जिला पंचायत और ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब जिला के लेवल पे ये होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्या आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट तो ये जो जिला परिषद होता है इसको देखने वाला कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अंदर आ गया जिला परिषद जिला परिषद के अंदर आ गया ब्लॉक समिति और ब्लॉक समिति के अंदर आ गया ग्राम पंचायत तो इस तरीके से पूरा सिस्टम चला करता है तो सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे लिखा है देर इज ए ग्राम पंचायत इन एवरी विलेज हर गांव में एक ग्राम पंचायत होता है इन केस ऑफ वेरी स्मॉल विलेजेस देर इज ए कॉमन और कंबाइंड पंचायत फॉर टू और थ्री विलेजेस मतलब अगर गांव बहुत छोटा है तो दो तीन गांव मिला के एक ग्राम पंचायत हुआ करता है द नंबर ऑफ मेंबर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज ग्राम पंचायत में कितने मेंबर होंगे ये डिपेंड करता है कि विलेज का पॉपुलेशन कितना है अगर विलेज का पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो ग्राम पंचायत में भी ज्यादा मेंबर होंगे द नंबर ऑफ पंच पंच किसको बोलते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स को हम लोग पंच बोलते हैं द नंबर ऑफ पंच इज ऑलवेज एन ऑड नंबर लाइक फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन एंड सो ऑन जब भी जितना पंच का संख्या जो होता है ना हमेशा ऑड ही होता है ताकि कोई भी फैसला सुनाना पड़े ना तो उसमें टाई का कंडीशन नहीं आए जैसे कि मान लेते हैं दो पार्टीज है ए और बी और इनके बारे में फैसला होना है ग्राम पंचायत में मान लेते हैं कि चार पंच अगर है तो चार पंच में से दो पंच इसको इसके पक्ष में फैसला सुना दिया और दो पंच इसके पक्ष में फैसला सुना दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा टाई हो जाएगा तो इसी टाई टाई वाले सिचुएशन से बचने के लिए हमेशा ऑड नंबर ऑफ पंच होते हैं ग्राम पंचायत में द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत हुआ कॉल्ड पंच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई अ फिक्स टर्म फॉर फाइव ईयर्स बाय द मेंबर ऑफ ग्राम सभा और ये जो पंच होते हैं जो कि ग्राम प
और ग्राम सभा के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं द ग्राम सभा इज अ जनरल बॉडी ऑफ विलेज ग्राम सभा क्या होता है इसमें कुछ नहीं है ग्राम सभा में गांव के रहने वाले जितने लोग हैं जो कि 18 साल से ऊपर है और जिनके जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है जो कि वोट देते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स कहलाते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है ऑल द मेन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स मतलब 18 साल के हो गए हैं वो एंड आर रजिस्टर्ड एज वोटर्स और वो वोटिंग कर सकते हैं यानी कि उनका वोटर आई कार्ड बन चुका है अगर तो वो ग्राम सभा के मेम्बर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं अ ग्राम सभा नॉट ओनली इलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत ग्राम सभा का काम सिर्फ ग्राम पंचायत के मेंबर को इलेक्ट करना नहीं होता है उसके अलावा उनका एक और काम होता है इट इलेक्ट द प्रधान और हेडमैन वो प्रधान को भी चुनते हैं द प्रधान और हेडमैन इज ऑल्सो नोन एज सरपंच और मुखिया इस प्रधान को हम लोग सरपंच बोलते हैं या मुखिया बोलते हैं इनको इलेक्ट करने का काम भी ग्राम सभा ही करता है इन द एबसेंस ऑफ प्रधान द उप प्रधान टेक्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रधान मतलब प्रधान के ऑप्शन में उप प्रधान उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ही इज ऑल्सो इलेक्टेड बाई द ग्राम सभा और उसको भी चुनने का काम ग्राम सभा ही करता है ग्राम सभा होल्ड इट्स मीटिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर मतलब साल में कम से कम दो बार मीटिंग होना चाहिए ग्राम सभा में वैसे होता नहीं है कहीं भी किसी गाँव में लेकिन होना चाहिए साल में दो बार इट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज और इसमें गांव के डेवलपमेंट के लिए जो भी डिसीजन लिया जाता है उस समय डिसाइड होता है लोगों के साथ बात करने के बाद दीज आर लेटर इम्प्लीमेंटेड बाय द ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं सब लोग मिलकर उसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं फिर ग्राम सभा ऑल्सो अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत में एक साल में कितना खर्च होने वाला है उसका डिसीजन भी ग्राम सभा के मेंबर से पूछ के लिया जाता है मतलब गाँव के सभी लोगों से पूछ के लिया जाता है इनफैक्ट ग्राम सभा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल ग्राम सभा ही है क्योंकि लोगों का डायरेक्टली पार्टिसिपेशन होता है किसी भी डिसीजन में जो कुछ भी डिसीजन लिया जाता है लोगों से डायरेक्टली पूछ के लिया जाता है हमने डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया में दो टाइप का डेमोक्रेसी होता है एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इसको शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं वैसे मैंने पढ़ाया था इसको ऑलरेडी अगर हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो मान लेते हैं कि सौ लोग हैं और उन्होंने अपने बीच में वोटिंग किया और अपना एक लीडर चुन लिया तो अगर ये लीडर कोई डिसीजन लेता है तो यहाँ पे डायरेक्टली इन लोगों का अप्रूवल उसको मिल जाता है कि ये सौ लोगों ने अप्रूव किया है क्योंकि इन्हीं लोगों ने न चुन के इसको भेजा तो जो डिसीजन ये लेगा उसमें इन सौ लोगों का अप्रूवल होगा लेकिन इसी तरीके से अगर सौ लोग और हैं और उनका एक लीडर हो गया उसी तरीके से सौ लोग और हैं और उनका भी एक लीडर हो गया और सौ लोग और मान लेते हैं और सौ लोग और इधर मान लेते हैं उनका भी एक एक लीडर हो जाएगा ठीक है अब अगर ये जो लीडर है पांच लीडर हो गए ना वन टू थ्री फोर फाइव ये पांचों मिलके अपना एक और लीडर चुन लेते हैं तो इन पांचों का एक लीडर हो जाएगा ठीक है कुछ इस तरीके से इन पांचों का जो एक लीडर होगा अब अगर ये लीडर कोई डिसीजन लेगा तो उसमें किसका अप्रूवल हुआ इन पांचों का अप्रूवल हुआ क्योंकि इन्हीं पांचों ने मिल उसको चुना है तो इन पांचों का अप्रूवल उसमें हुआ अब इनका कहना ये लोग मान रहे हैं ये पाँचों मान रहे हैं तो एक तरीके से ये जो नीचे 100-100 करके 500 लोग हैं 500 लोग हैं ये भी इनके अंडर में ही आ गए मतलब इनडायरेक्टली उन पर डिपेंडेंट हो गए जो भी डिसीजन ये लेंगे ये 500 लोग भी उसका डिसीजन को मानेंगे तो ये हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और यहाँ पे जो हो रहा था ये हो रहा था डायरेक्ट डेमोक्रेसी आगे यहाँ पे लिखा है इन एवरी विलेज पंचायत देयर इज वन पंचायत सेक्रेटरी टू असिस्ट एंड हेल्प द इलेक्टेड मेंबर्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जितना भी मैनेजमेंट का काम होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम वो काम करने के लिए एक पंचायत सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है इसको गवर्नमेंट चुनती है और गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू इसको चुना जाता है ऐसे वैसे किसी को नहीं बनाया जाता है पंचायत सेक्रेटरी क्योंकि ज़्यादातर जो गांव है उसमें जो सरपंच होते हैं या मुखिया होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंटल वर्क होता है उसको अच्छे से मैनेज करना तो मुश्किल होता है तो वहाँ पर ज़रूरत होता है एक पढ़े लिखे इंसान की और पंचायत सेक्रेटरी वो काम करने आता है और पंचायत सेक्रेटरी सरपंच के अंडर में होता है रिसेंटली एक वेब सीरीज आया था पंचायत नाम से उसमें भी पंचायत सेक्रेटरी का मेन रोल होता है जिसको जितेंद्र नाम के एक बहुत अच्छे एक्टर ने निभाया है तो अगर टाइम मिले तो उस वेब सीरीज को देखना उसमें बहुत अच्छे से पंचायती राज के बारे में दिखाया गया है पंचायत सेक्रेटरी का जो जो काम होता है उसको डिटेल में यहाँ पर बताया गया है सच एज मेंटेनिंग द अकाउंट ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब जो भी इनकम होता है पंचायत
मीटिंग्स जो भी मीटिंग होता है उसका रिपोर्ट बनाने का काम एंड ही और सी इज परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ये जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं ये परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं इनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि पाँच साल के बाद रिटायर हो जाएंगे या कुछ ऐसा कोई टाइम पीरियड इनका नहीं होता है देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड फिफ्टी परसेंट सीट्स आर रिजर्व फॉर उमेन मतलब जितने सारे भी पंचायत सेक्रेटरी इंडिया में हैं उसमें से फिफ्टी परसेंट तो उमेन को होना कंपलसरी है उमेन के लिए वो रिजर्व है वहाँ पे कोई मैन एम्प्लॉय नहीं आ सकता है और उसके बाद कुछ सीट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है जो कि बैकवर्ड क्लास ऑफ पीपल हैं अब देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत का फंक्शन क्या क्या है तो इसका सबसे पहला काम है कि प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी कि साफ पानी सबको प्रोवाइड करवाना उसके बाद सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखना पब्लिक हेल्थ लोगों का ध्यान रखना एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन का भी ध्यान रखना उसके बाद प्लांटेशन ऑफ ट्रीज पेड़ पौधा लगवाना भी इन्हीं का काम होता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस यानी कि कुछ अगर बनवाना है और उसको मेंटेन करके रखना है तो ये काम भी ग्राम पंचायत का होता है जैसे कि रोड हो गया स्ट्रीट लाइट पब्लिक वेल टैंक वाटरवेज एंड अदर पब्लिक प्लेसेस इन द विलेज सब काम इन्हीं का होता है उसके बाद सुपरविजन यानी कि देखभाल करना सुपरविजन ऑफ वर्क ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी सरकारी नौकर है उनका देखभाल करना जैसे कि पुलिस मैन हो गए वर्कर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए और टीचर्स एटसेट्रा ये सब का ध्यान रखना भी इनका जो काम हो रहा है सही से हो रहा है कि नहीं ये काम भी ग्राम पंचायत के लोगों का ही देखना होता है उसके बाद सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट जो होती है गाँव के किसानों के लिए सीड्स और फर्टिलाइजर कम दामों में प्रोवाइड करती है और इसको सप्लाई करने का काम भी ग्राम पंचायत का ही होता है नेक्स्ट इसका काम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल गांव में अगर कोई मेला लगा तो उसका जो भी मेंटेनेंस होगा देख रेख होगा वो ग्राम पंचायत ही करेगा उसके बाद कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ अगर किसी का जन्म होता है गाँव में तो उसका रजिस्ट्रेशन और किसी का मृत्यु होता है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत में ही किया जाता है उसके बाद है प्रोविजन ऑफ सेंटर्स ऑफ एडल्ट लिटरेसी यानी कि जो गांव के बड़े लोग हैं बूढ़े लोग हैं उनके लिए एक सेंटर बनाना जहां पे वो लोग कम से कम साइन करना सीख पाए अगर वो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए थे तो तो इसके लिए जो सेंटर बनता है जो स्कूल जैसा बनता है वो प्रोवाइड करना भी ग्राम पंचायत का काम होता है डू यू नो में यहाँ पे लिखा है द मोस्ट पॉपुलर फेयर्स ऑर्गेनाइज इन विलेज आर कैटल फेयर्स गाँव में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मेला लगता है वो होता है पशु मेला द कैटल फेयर हेल्ड इन पुष्कर इन राजस्थान इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेयर इन इंडिया सबसे ज्यादा फेमस है जो राजस्थान के पुष्कर में लगता है अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत के इनकम की ग्राम पंचायत का इतना सारा काम होता है तो उसको काम करने के लिए पैसा भी तो चाहिए तो पैसा कहाँ से आता है यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है द विलेज पंचायत गेट्स इट्स इनकम फ्रॉम टैक्सेस मतलब उसको टैक्स से सारा इनकम मिलता है टैक्सेस कहाँ कहाँ पे लगता है हाउसेस पे मार्केट प्लेसेस पे यूज ऑफ ओपन स्पेस अगर कोई खाली जगह है उसको कोई यूज कर रहा है तो उसके बदले में टैक्स देता है एटसेट्रा एंड ग्रांट्स और एड फ्रॉम द गवर्नमेंट और सरकार की तरफ से भी ग्राम पंचायत को पैसा आता है मेनी अ टाइम्स इट रेजेस अ लोन टू कंप्लीट इट्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और कभी कभी ग्राम पंचायत लोन भी ले सकती है गवर्नमेंट से किसी भी काम को करवाने के लिए अगला जो टॉपिक हमारा है वो है न्याय पंचायत न्याय पंचायत का काम होता है कि जो भी छोटा मोटा डिस्प्यूट होता है गांव में उसको ये सॉल्व करता है जैसे कि कोर्ट होता है कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है जज के द्वारा लेकिन यहाँ पे गांव के ही लोगों के द्वारा जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व किया जाता है और उस पर फैसला सुनाया जाता है यहाँ पे लिखा है इन एंशियंट इंडिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पंचायत व टू सेटल डिस्प्यूट एंड प्रोवाइड जस्टिस पुराने जमाने में जो पंचायत होते थे उनका मेन काम यही होता था कि वो डिस्प्यूट सेटल करें और जस्टिस प्रोवाइड करें यानी कि न्याय दे लोगों को बट नाउ दिस वर्क इज परफॉर्म बाय न्याय पंचायत अब इसका काम कौन करता है ये काम कौन करता है न्याय पंचायत इट इज अ फॉर्म ऑफ विलेज कोर्ट न्याय पंचायत गांव में एक कोर्ट के तरह यानी कि अदालत के तरह होता है विच हेल्प द पीपल टू गेट स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव जस्टिस जिसमें लोगों को जल्दी जस्टिस मिलता है और इन एक्सपेंसिव यानी कि पैसा नहीं लगता है उसमें लोगों का यूजली थ्री और फोर विलेजेस हैव वन न्याय पंचायत जनरली क्या होता है तीन चार गांव मिला के एक न्याय पंचायत होता है इट्स मेंबर एंड द सरपंच आर इलेक्टेड बाय द विलेज पंचायत और जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं वही इसके सरपंच को चुनते हैं जनरली जो ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं ना वही इसके न्याय पंचायत के भी सरपंच बन जाते हैं और अगर दो तीन गाँव का एक न्याय पंचायत है तो वो लोग जिसको भी डिसाइड करते हैं उसको सरपंच बना देते हैं द न्याय पंचायत हियर एंड डिसाइड ओनली सिवि
मतलब छोटा मोटा जो झगड़ा गांव में होता है उसी पे डिसीजन दे सकता है न्याय पंचायत जैसे झगड़ा हो गया पानी के लिए या छोटा मोटा चोरी अगर हो गया तो इस सब पे वो डिसीजन दे सकता है इट कैन इम्पोज अ फाइन ऑफ ओनली अप टू हंड्रेड रुपीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा सौ रुपया का ही फाइन लगा सकता है न्याय पंचायत बट इट कैन नॉट सेंड अ पर्सन टू जेल लेकिन किसी पर्सन को वो जेल नहीं भेज सकता है यहाँ पे डू यू नो में दो और पॉइंट्स दिया गया है इसके बारे में जिसमें कि बताया गया है वन कैन नॉट गो टू एनी कोर्ट एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ न्याय पंचायत न्याय पंचायत के फैसला के विरोध में कोई कोर्ट नहीं जा सकता है और उसके बाद नो लॉयर्स कैन एडवोकेट इन न्याय पंचायत और न्याय पंचायत में कोई वकील नहीं आ सकता है यहाँ पे हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लिया जो कि विलेज लेवल पर होता है और उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक समिति जिसका दूसरा नाम है पंचायत समिति और ये होता है ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक क्या होता है वो भी अभी हम लोग समझेंगे ब्लॉक समिति के बारे में यहाँ पे लिखा है देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन टू मेनी विलेजेस कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जो कि बहुत सारे विलेजेस में कॉमन है जैसे कि स्कूल नहीं है या हॉस्पिटल नहीं है तो उस केस में क्या होता है ब्लॉक समिति वर्क करता है उसी के बारे में आगे लिखा है विथ लिमिटेड रिसोर्सेस कम पैसे के कारण दे आर अनेबल टू सॉल्व देम ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं दे आर फोर इसीलिए लार्ज प्रोजेक्ट लाइक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स ओपनिंग ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स कॉलेजेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड बिटवीन द विलेजेस दो गाँव को जोड़ने वाला रोड तक और कॉलेज हो गया स्कूल हो गया हॉस्पिटल हो गया वो सब तो है ही आर टेकन अप ज्वाइंटली बाई सम विलेजेस मतलब कुछ विलेजेस मिल के उसको उस पर काम करते हैं रोड बनवाना है हॉस्पिटल बनवाना है कॉलेज बनाना है उस पर वो काम करते हैं और सभी लोगों का फायदा हो जाता है फॉर दिस पर्पज सम नेबरिंग ग्राम पंचायत फॉर्म अ ब्लॉक एंड वर्क टुगेदर मतलब छोटे छोटे जो गांव थे उसमें जो छोटे छोटे ग्राम पंचायत थे सभी लोग मिल एक ब्लॉक बना लेते हैं और सब लोग मिल एक साथ काम करते हैं द लोकल सेल्फ बॉडी डेट वर्क फॉर द होल ब्लॉक इज कॉल्ड ब्लॉक समिति और जो पूरे ब्लॉक के लिए जो कमेटी काम करता है जो समिति काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्लॉक समिति बोलते हैं इट इज नोन बाई डिफरेंट नेम्स लाइक खंड समिति पंचायत समिति क्षेत्र समिति एंड प्रखंड समिति और ब्लॉक समिति को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानते हैं और सारा नाम यहाँ पे दे दिया गया है अगर कहीं पे ये सब नाम यूज कर रहा हो तो उसमें कन्फ्यूज नहीं करना है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इंडिया के हर पार्ट में अलग अलग तरीके से नाम यूज किया जाता है अब ब्लॉक समिति इज अ लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत और सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद और इसको लिंक करने का काम कौन करता है ब्लॉक समिति दोनों के बीच में कनेक्शन बना के रखता है अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि ब्लॉक समिति या पंचायत समिति दोनों एक ही चीज का नाम है इसके मेंबर्स भी होते हैं और इसके मेंबर का सिलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है इसके मेंबर दो तरीके से सेलेक्ट होते हैं पहला जो है उसको लोग चुनते हैं वही चीज यहाँ पे लिखा है सम मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फॉर टर्म ऑफ फाइव इयर्स पांच साल के लिए उनको चुना जाता है इसके अलावा जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली बन जाते हैं अगर कोई सरपंच है या प्रधान है तो वो डायरेक्टली मेंबर कहलाने लगेगा ब्लॉक समिति का या पंचायत समिति का उसके अलावा अगर कोई विधानसभा का भी मेंबर है विधान परिषद का भी अगर मेंबर है लोकसभा और राज्यसभा का भी मेंबर है तो वो डायरेक्टली अपने ब्लॉक का पंचायत समिति का मेंबर भी बन जाता है ठीक है वही चीज यहाँ पे बताया गया है ऑल द सरपंच और प्रधान ऑफ वेरियस ग्राम पंचायत मेंबर ऑफ विधानसभा विधान परिषद लोकसभा एंड राज्यसभा हु रिप्रेजेंट डेट ब्लॉक अगर उस ब्लॉक से अगर ऐसा कोई मेंबर है बिकम द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पंचायत समिति वो अपने आप मेंबर बन जाते हैं पंचायत समिति के एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पहले से अगर किसी पोस्ट पे है तो अपने आप एक नया पोस्ट उसको मिल जाता है इफ द पीपल फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी डेट इज वुमेन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आर नॉट रिप्रेजेंटेड अगर पंचायत समिति के मेंबर में वुमेन नहीं है शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं है तो उनको भी अपॉइंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा देन दे आर अपॉइंटेड बाई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्योंकि हर टाइप के लोग का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तभी तो समाज के सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन रहेगा ना दे आर मस्ट बी एटलीस्ट टू वुमेन मेंबर एंड फोर एस सी एस टी मेंबर इन पंचायत समिति कम से कम दो वुमेन मेंबर होना चाहिए और चार एस सी एस टी मेंबर होना ही चाहिए पंचायत समिति में फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ब्लॉक द मेंबर्स इलेक्ट अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन फ्रॉम द एमोंग्स देम सेल्फ फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स और स्मूथ रनिंग के लिए वो लोग अपने में ही दो लोगों को चुन लेते हैं एक होते हैं चेयरमैन और एक होते हैं वाइस चेयरमैन अब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको शॉर्ट में वीडियो भी बोलते हैं टेक्स केयर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क 
ऑफ द ब्लॉक समिति और उनका काम होता है कि ब्लॉक समिति का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है वो देख रेख करना जैसे ग्राम पंचायत में पंचायत सेक्रेटरी थे ब्लॉक समिति में कौन होते हैं बी जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं हम लोग अब देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ पंचायत समिति क्या क्या है यानी कि पंचायत समिति का काम क्या क्या है इसका सबसे पहला जो काम है वो है द पंचायत समिति लुक आफ्टर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर वर्क जितना भी विकास का काम हो रहा होता है लोगों के भलाई का काम हो रहा होता है उसको लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करने का काम किसका होता है पंचायत समिति का और वो अपने ब्लॉक के अंडर में ही जितने सारे विलेज होते हैं उन्हीं को बस वो देखता है दूसरा इसका काम होता है इट गिवस एडवाइस टू द विलेजर विलेजर को गाइडेंस देने का काम एडवाइस देने का काम भी इन्हीं का होता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन मेडिसिन वेटनरी एड एट्सेट्रा इन सारे फील्ड में एडवाइस उनको एजुकेशन देने का काम ब्लॉक समिति का होता है उसके बाद इनका तीसरा काम है इट ऑल्सो सुपरवाइज द प्रोजेक्ट बींग अंडरटेकन बाई द विलेज पंचायत विलेज पंचायत के अंडर में जो भी प्रोजेक्ट है उसको भी देखने का काम सुपरवाइज करने का काम ब्लॉक समिति का ही होता है क्योंकि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्हीं के अंडर में आता है ना उसके बाद चौथा जो काम है पंचायत समिति ऑल्सो लुक आफ्टर द एग्रीकल्चर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब हुआ कि अगर कोई घर में कोई इंडस्ट्री चला रहा है कोई काम करवा रहा है तो उसका भी देखभाल होना चाहिए तभी तो उसका डेवलपमेंट होगा ना उसके बाद पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन जो होता है उसका देखभाल करना फिशरी का देखभाल करना डेवलपमेंट काम करवाना उसके लिए ये सब काम ब्लॉक समिति का होता है नेक्स्ट होता है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब हुआ कि लोग एक दूसरे से कोऑपरेटिव रहे एक दूसरे का मदद करे समय आने पर तो ऐसा सोसाइटी बिल्ड करने में ब्लॉक समिति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब देख लेते हैं ब्लॉक समिति का सोर्स ऑफ इनकम क्या है यानी कि इसको जो काम करना होता है इतना सारा स्कूल बनवाना कॉलेज बनवाना रोड्स बनवाना तो ये सब काम को वो करने के लिए पैसा तो चाहिए वो पैसा कहाँ से आता है उसके बारे में यहाँ पे दिया है द इनकम ऑफ द ब्लॉक समिति कम्स फ्रॉम टू सोर्सेज दो जगह से इसके पास पैसा आता है फर्स्टली बाय लिविंग टेक्स ऑन वाटर लैंड शॉप्स हाउसेस फेयर्स एक्सपर्ट सर्विसेस कॉमन पास्चर एट्सेट्रा इन सारे प्लेसेस से उनको टैक्स मिलता है इसमें सब कुछ तो समझ में आ गया होगा एक नया चीज़ है कॉमन पास्चर कॉमन पास्चर का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे घास उगता हो और बहुत सारे लोग वहाँ पे अपने पशु को चराने आते हो उसके लिए उसके बदले में उसको पैसा देते हैं गवर्नमेंट को तो इसका एक सोर्स ऑफ इनकम ये हो गया सेकेंडली बाई गेटिंग ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है स्टेट गवर्नमेंट से ये पैसा लेता है तो इन्हीं दो सोर्स ऑफ इनकम से ये सारा काम करवाता है तो हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लिया जो कि विलेज लेवल पे होता है उसके बाद हमने ब्लॉक समिति देख लिया जिसके अंडर में ग्राम पंचायत आता है और ये होता है ब्लॉक लेवल पे अब हम लोग पढ़ेंगे जिला परिषद जो कि सबसे टॉप लेवल पे आता है एपेक्स लेवल पे जिसको हम लोग जिला पंचायत भी बोलते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है जिला परिषद के बारे में यहाँ पे लिखा है द एपेक्स लोकल सेल्फ बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज जिला परिषद पंचायती राज सिस्टम का सबसे ऊपर वाला जो बॉडी है उसको हम लोग जिला परिषद बोलते हैं सबसे ऊपरी लेवल पे ही होता है इट सुपरवाइजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ ऑल ब्लॉक समिति ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो ऑफ द ग्राम पंचायत विच आर अंडर देम मतलब जिला परिषद का काम क्या होता है इसके अंदर में जितने सारे ब्लॉक समितीज है उसका ये देखभाल करता है उसको कोऑर्डिनेट करता है और उसके बाद उसके अंडर में ब्लॉक समिति के अंडर में जो ग्राम पंचायत है उसको भी ये कोऑर्डिनेट करता है द कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद इज सिमिलर टू ब्लॉक समिति मतलब जिला परिषद के जो मेम्बर्स होते हैं ना वो ब्लॉक समिति के मेंबर्स के तरह ही चुने जाते हैं बिसाइड सम इलेक्टेड मेंबर्स एंड द चेयरमैन ऑफ ब्लॉक समितीज मतलब कुछ चुने हुए लोगों के अलावा और भी जो मेंबर होते हैं वो कहाँ से जाते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और उमेन इन सब के लिए भी वहाँ पे सीट रिजर्व होता है ये लोग भी डायरेक्टली वहाँ के मेंबर बन जाते हैं The जिला परिषद इलेक्ट्स अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम एमोंग्स इट्स मेंबर्स फॉर अ टर्म ऑफ फाइव ईयर्स जिला परिषद के जितने सारे मेंबर्स होते हैं वो एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं अपने आ, आ, सभी मेंबर्स को लीड करने के लिए और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो पाँच साल का होता है पाँच साल के बाद वो भी रिटायर हो जाते हैं वेरियस सब कमिटीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑफ इट्स डिफरेंट प्रोग्राम्स और उन सारे मेंबर्स वो सारे मेंबर मिलके छोटे छोटे कमिटीज भी बना देते हैं ताकि सारा काम अच्छे से चल पाए द इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर आल्सो इन्वॉल्व फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो
अब जल्दी से फंक्शन ऑफ जिला परिषद देख लेते हैं कि इनका काम क्या क्या होता है पहला इसका काम है जिला परिषद एक्स एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड ब्लॉक समिति एंड विलेज पंचायत जिला परिषद का काम क्या होता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट सबसे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट है उसके नीचे क्या आ गया जिला परिषद आ गया जेड जिला परिषद के अंदर क्या आ गया ब्लॉक समिति और ब्लॉक समिति के अंदर क्या आ गया पंचायत समिति तो जिला परिषद का काम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और ब्लॉक समिति और जिला पंचायत समिति के बीच में लिंक ये बना के रखता है जो भी स्टेट गवर्नमेंट से फंड आता है वो जिला परिषद से होते हुए नीचे वाले लेवल्स तक जाता है वो दूसरा इसका काम है इट कीप्स द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज और उसके अंडर में जितने सारे लेवल्स हैं उसके अंदर जो जो भी काम चल रहा है उसको वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहता है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को बताते रहता है उसके बारे में जिला परिषद का अगला काम है इट प्रिपेयर प्लान फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री हेल्थ केयर इंटरटेनमेंट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री हर फील्ड में डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो उसके लिए जिला परिषद काम करता है नेक्स्ट इसका काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइव ईयर्स प्लान पंचवर्षीय योजना होता है जो कि सरकार की तरफ से लागू किया जाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम इन्हीं का होता है जिला परिषद का ही होता है एंड अदर प्लान फॉर रूरल डेवलपमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जिला परिषद और जो बाकी प्लान्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको भी अप्लाई करने का काम जिला ही परिषद करता है इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट फंड टू ब्लॉक समिति और सरकार की तरफ से जो पैसा आता है उसको ब्लॉक समिति इसको बांटने का काम यही जिला परिषद ही करता है अब बात कर लेते हैं इसके सोर्स ऑफ इनकम की कि जिला परिषद इतना सारा काम करता है तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाता है तो ऑब्वियसली टैक्स से ही लाता है और गवर्नमेंट फंड से लाता है तो वही यहाँ पे लिखा है जिला परिषद गेट्स नॉट ओनली द फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इसको स्टेट गवर्नमेंट ही पैसा नहीं देता है उसके अलावा कहाँ से लाता है ये टैक्सेस से लाता है ना वही यहाँ पे लिखा है बट ऑल्सो रेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इसका जिला परिषद के अंदर में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको रेंट पे लगा के उससे पैसा ये वसूलता है एंड सर्टेन अदर टैक्सेस और बाकी टैक्स वगैरह भी वसूलता है उससे इनका इनकम होता है तो इस चैप्टर में इतना ही हमने पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ लिया अब आपको रूरल गवर्नेंस से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको आंसर कर पाओगे अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो